In the city of Paris, art and history are deeply ingrained in the culture and the city itself. The bookshelves along the Seine, called the Bouquinis, are one example of Paris's rich history continuing to live on. According to Paris's Office of Tourism, the Bouquinis Riverside booksellers are a part of the Parisian landscape, adding to the charm of the Seine riverbanks. They provided a lively atmosphere, cultural attraction with literary and historic heritage for over 400 years. However, as the Paris 2024 Olympics approaches, the Olympic Committee plans to host the opening ceremony on the Seine. That has made the fate of the historic booksellers uncertain. The committee has planned to move the bouquinis off the Seine to create space for spectators. The owners of these bouquinis have this to say about the movement of their shelves. Oui, bah c'est embêtant, euh, surtout qu'il y a d'autres solutions. Enfin, euh, ce que proposent les bouquinistes, ça serait qu'il y a le, dé, le déminage qui passe et euh, de sceller les boîtes juste un temps, euh, plutôt que de déplacer des boîtes qui sont centenaires et qui pourraient partir en confetti pour certaines euh, en les déplaçant. Il y a aussi toute la question du stock. Euh, Est-ce qu'il faudrait déplacer le stock de tous les bouquinistes et c'est à eux de le faire, ça c'est à leur charge. Bon, ça, ça pose plein de problèmes. One bouquinist owner wants to know when the shelves will be returned. Ils disent on retire les boîtes et ils les remettent quand Parce que ça se remet pas comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. And speaks about the impact of their livelihood. Si on vous retire votre travail pendant deux mois ou trois mois, c'est Enfin, je ne sais pas, hein, pour n'importe qui, euh, en plus, les mois d'été sont quand même importants, ce sont des mois importants. As well as what they give to the community. Les bouquinis, c'est un lieu important à plein niveau. On est vraiment une vitrine pour euh, la langue française, la littérature, euh, de faire découvrir les auteurs, euh, que ce soit aux Français, aux étrangers, puis toute notre culture. Hein. Donc ça, c'est vraiment important, c'est très important. The tourists that the Bukinis cater to have this to say. Me personally, I'm not much of a reader, but my family would probably um, pro appreciate it. I think they look nice and they're like a nice spots when you can find like s s some stuff that you don't find anywhere else. These stands specifically, I mean, I mean, they've been around for so long and, and usually they have a lot of like older, closer to antique. Uh, that are more local, and I, I think that's pretty, pretty cool. I, I don't think that should be removed. The Bukinis are coming together to fight to keep their shelves intact. With the Olympics around the corner, they have yet to get a response on the fate of their future. De toute façon, la plupart des bouquinistes, ils ont signé un formulaire pour dire qu'ils voulaient pas qu'on déplace les boîtes. Et tout le monde est assez, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'on veut pas bouger. Les Jeux Olympiques, euh, ben, c'est très bien que ça se passe à Paris, mais il faut ne pas, faut pas transformer Paris, si, euh, ou dans ces cas-là, il fallait le faire ailleurs. Hein. Si on, on retire les bouquinistes, on peut aussi retirer peut-être Notre-Dame, on peut retirer, je ne sais pas. Euh... The Olympics is supposed to be a way for the world to come together and celebrate athleticism. But at what cost? In each of its host cities, the Olympics has caused destruction and disruption. And sadly, Paris will be no different. These bouquinis have been here for 400 years, and while their purposes may have evolved, they still hold cultural and historical significance. <laughs>